，那马大龙不是你男人吧？他是暗相好。他媳妇没出满月就下地干活，腰摔折了，瘫在家里啥事都不中。那你男人呢？前年被小鬼子抓了劳工，死在了矿上，也没留个后。我跟马大龙都是苦命人，就算互相帮衬着吧。我老婆也是被日本人祸害死的。哦，大哥，大哥，我把你给害了。这祸，我闯太大了，还伤了那么多血人。你，日本人的便宜是这么好占？妹子，我们明天就走了，给你添麻烦了。我会常回来看你的。走就走吧，你也不用知我这个情。嗯，其实我们不是什么八路军。我知道。可我们不是坏人。你们要真不是坏人，你你现在就把他放了。这个事儿跟他没关系。大哥，我早就看出来了，就你，就你是好人。我把你放了。大哥放心，江湖规矩我懂，您放心，您放心。谢谢大哥，谢谢大哥。掌柜的，你说大哥他们会不会？不要说。掌柜的，要不然咱们先回野店吧。哼，现在还敢回别云间？日本人没准正在到处搜捕咱们。现在，这里最安全。掌柜的，你放心，不管日后出任何事情，小丑都会誓死保护你。这么多年，姐最懂你。我也懂。你也懂。大哥，看上外边那娘们了吧？你这刚醒过来，就拿我开玩笑啊？什么事情能瞒得过我这双狼眼？你要是喜欢她，我会答应先回水寨，让你在这住一段啊？<笑>什么喜不喜欢的？我是觉着人家救了咱们，咱们得感激人家，不是？嗯。我我就是觉着，他像我以前那个媳妇儿。那还说啥？赶回去，做压寨夫人。咱喜欢人家，可不知道人家是怎么想的。憋死了吧，兄弟、啊，别怕，女人有劲儿才有意思。大哥，大哥，马大龙跑了。哎，大哥，没事儿，马大龙是我放的。为什么呀
，我觉着他也不是什么坏人。段子，我要是你，我就杀了他。要不然这个娘们儿怎么会跟着你？如果为了讨人喜欢就得杀人的话，我宁愿不要女人。再说了，别忘了，咱的约法三章，绝不做莫大头。算了，这里待不住了。大哥，你可回来了！弟兄们都好吗？都安置好了。大哥，你伤怎么样？没事，扒了点皮。大哥，鬼子偷袭我们，这口气忍不了，咱们打他们去。大哥，祸是我闯，还是我去吧。谁都不用去，我连得亏欠人家东西睡不着觉。小鬼子给我的子弹，我要亲手还给他。君たちは先に準備したまえ。私はすぐに着く。あなた、こんなに遅くにお出かけですか。高橋さん坊長がいらっしゃった。今夜付き添えない。いえ、大丈夫です。ウーさんがいてくれますから。ご苦労。怎么会跟那个赵景辉在一起呢？其实啊，我跟景辉在学校的时候就已经恋爱了。<笑>哎，对了，你怎么突然嫁给宫川了呀？都是家里的安排，我也没有办法。哎，那以前在学校常给你写信的那个男孩叫，叫叫什么来着？伊都根。对，伊藤君，他怎么样了？你跟他还有联系吗？他后来也当兵了，现在他已经跟部队一起来到白马镇了。他也来白马镇了。<笑>你看你说到他笑得那么甜，你一定还爱着他吧
会いたかった我没回来去哪儿了？兄弟们都担心死了。大哥，老子去了趟白马镇，拿下了宫川的脑袋。啊，大哥，独闯龙潭啊！小时候佩服。这算什么呀？大哥，那是徒手杀熊的主，杀个宫川算什么？<笑>大哥，这个就是你不对了。你一个人干这么危险的事儿，跟兄弟们连招呼都不打一个，你万一有了三长两短。下不为例，啊！你认真点儿，大哥。嗯，你在哪儿杀的宫川？在那老小子的床上，他正跟那娘们儿啊干坏事儿，被我一刀拿下。大哥，你杀错了。宫川我认识，我跟他谈判过，这个可比宫川年轻多了。娘的，大哥，你也不必懊悔，起码杀的是鬼子吧？再者说，能在宫川床上跟他老婆鬼混的，那官一定小不了啊！狗男女，我最恨狗男女，该杀活该。行了行了，官再大也杀错了，大哥。人既然杀了，事儿我们就得做到底了。大哥，明天召集野狼帮所有弟兄，我要攻打白马镇。是。全民，泣かないで。なんで私の部屋で死んでるんだ。私が私が二人を引き合わせました。私が紹介しました。君が何？あの方、なんだか胃口がなくて、彼女をお気に召さなかったみたいなんです。だから、ああ、そうだったのか。宮川閣下、どうか必ず連続刑を捕まえてください。今日のことが世間に知れ渡れば、私の名誉が傷つけられるでしょう。それにあなただってただでは済まないでしょう。連督刑を捕まえたくないわけではない。宮川大佐、私は必ず伊藤君の仇を打ちます。よし。だが君には。何かいい施策があるのか。方法なんて何もないです。私は人道家夫人ですから、ただ中国人は孝行を重んじると知っているだけです。爹、嗯，你说我哥现在跟日本人作对？不会有啥三长两短吧？也不知道我哥啥时候能回来看看咱。放心吧，日本人奈何不了你哥，他该回来的时候会回来的，你甭着急。别罗了
凭什么抓我？走，快点！走，走，走。会是大学的同学，我是受委托来传达停战协议的。宫川愿意将山寨归还给连老大，只是让你停止与日方为敌，守住雪狼谷，不让八路军侵入白马镇。日后，你就是日军侵占军团的司令了。老子最恨的就是日本鬼神，其次就是你们这样的汉奸。我兄弟的命谁来偿还？宫川说了。对之前的误会表示歉意，并会给那些死去的兄弟相应的赔偿。老子要用宫川老鬼的人头赔偿。者为俊杰，为死去的兄弟报仇无可厚非。但是你这样大开杀戒，受苦受难的只有全城的百姓和您的家人。日本人是秋后的蚂蚱，你大可假装接受招安，日后再跟他们慢慢周旋，配合统战，共同抗日。你是什么人？我是中央日报记者，一个反对战争的爱国人士。为了百姓，咱们就做不长期。我们可以暂时停战，但是你告诉宫川老鬼，他必须接受我们三个条件：第一，从此以后，我们井水不犯河水，他不得踏入雪狼谷半步，否则格杀勿论；第二，他要马上放了雷老爹和百姓们，不得为难他们。否则，我们炸他炮楼，杀他日本鬼子。第三，我们虽然不对日本人宣战，但我们也不接受他们调遣，我们绝不做黄协军。大哥，话都说完了。好，我一定转告宫川。援军形势严峻，大批部队已经整装待发。光天水一战就抽掉了我一个旅，现在南边
，还有工党分子，我们需要像联合会这样的人来帮助我们，直取重庆，否则，等待我们的就是失败。看连德奎那个嚣张劲儿，他能老老实实听咱的话，还封他一个保安司令，这不是要分咱们的军饷吗？你懂个屁！那职位都是虚的，只要我们把连老乐和那些老百姓牢牢的掌控在手里，就不怕他连德奎不听咱们指挥，因为那就是他的软肋。老爷子，这可是大好事儿！您想想，就你们家德奎这样的人，哪个姑娘愿意啊？嘿，也邪了，这薛姑娘就看着你们家德奎了，家里拦都拦不住，这真是好事儿！您要是给回了，将来可真的没这机会了。就算我这宝媒拉纤的，可是白马镇转，说破了嘴皮子也找不出来了。再说，叫德奎成了家，收了心，您不也就少操心了吗？这事儿就这么办吧。得嘞，你就听好呗。<笑>不是爹，我哥要不同意咋办？你就告诉他这事儿是爹定的，他要是不回来，就别认我这个爹。去吧，这事办不成，你也别回来。啊啊！去马大龙，哎，别过来啊！别过来！过来我弄死你妈！别过来！大哥，大哥别投降！大哥，大哥，大哥，有话好好说！大哥，大哥别投降啊！敢告密，还他妈当汉奸！告密，告密，告密！东哥，放人！滚！谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥。这事儿你真不能怨我那帮兄弟们，是他马大龙太过分了。他再怎么着也不能把日本人招来吧？你们的事儿跟我没关系。其实我这次来是为了感谢你救了我们大家，还有就是日本人来了，看看有没有为难你。其实你这个人不错，我救你们不是为了要你们来感激我。既然你们都很好，那就别来了。你们来一次，来一次我这就乱一次。这钱你收下，这不是抢来的钱。这是我以前教私塾挣的钱，不管怎么来的钱，我就是不要。你可能误会了，我只是觉得你一个女人家，在这荒郊野岭的，这跟你有什么关系？出去。等等，拿着你的钱。真是老糊涂了，这时候娶什么媳妇儿？回去告诉爹，给你说一忙就行了。不行，咱家的规矩，大的不娶，小的就不能娶。人家薛家姑爹都同意了
，爹说了，你要不同意，他亲自上山找你。哎，你可别让爹上山啊！回去告诉他，过完这阵子再说啊。大哥，行了，东哥来的正好，把老二送回来再说。好嘞，大妈，二兄弟，跟我走。哥，爹说了，要是……哎呀，行了，快走吧。大哥，给娘们送银子去了。哎，人家不要。放心吧，我兄弟看上那娘们，我一定帮你搞到手。软的不行来硬，霸王硬上弓，想上山寨什么都行了。哎，大哥，这可别乱来。甭管了，女人的事儿你不懂。哎，大哥，真别乱来。目前的形势对我们非常有利。长期的拉锯战，暴露了日军兵力不足的弱点。我西路军已经拿下包头，长期盘踞在白马镇的公川，后方空虚。我想我们可以趁此机会，绕过雪狼谷，突袭白马镇。大家有什么意见吗？没有意见，没有意见。好，我马上给延安发报请示。学米，怎么这段时间没有来找我？主要是事情太多，现在不是来了吗？听说上次是玄明你立了大功呢。立什么功？主要是帮着你的先生做点事情。别谦虚了，公川回来夸奖你说你很有本事呢。在学校的时候我都没有看出来呢。主要是你的先生，我只是顺水推舟。算了吧，他呀没什么能力。我早就看出来了，你这么取笑他，不怕他听见啊？嗯，他一天到晚在司令部忙重要的事。现在还有什么重要的事情？连德奎不是都收复了吗？是啊，不过共产党那边又要有行动了。嗯，是吗？他们要干什么？谁知道啊？他刚刚打电话说这几天都不会回来了。啊，兄弟们好，都是自己人，有话好好说嘛。我找连老大有事儿，行个方便啊。哎，大哥，你好壮啊！我找老大。大哥，张炳昌派人来见你，说有要事相商。老子不见二拐子，就说我没空，要见你见。那我见了。刘副官，有何吩咐啊？哎，奉命向连司令传达公川大佐的命令。今天夜里，有一股八路军想从东面绕过雪狼谷。黄军和黄协军要对他们进行全力围剿，东边关我们个球事儿啊！公川司令官命令你们率领全队，在东边设立一道防线，将他们进行堵截，防止他们突围。那什么时候啊？就今天夜里。<笑>那凭什么让我们打八路啊？兄弟也是奉命行事，请连司令务必出动。大佐说了，这可是大功一件。连老爹还等着连司令的好消息呢。嗯，送客。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
这张炳昌也真想得出来，让咱们兄弟给他挡八路。六儿，这嘴里没味儿啊。<笑>哥，老六，真细腻啊,啊！哥哥，兄弟，我懂你啊！干干，三哥，你说这张炳昌不会耍咱们吧？这天都什么时候了，连个影子也看不见。我俩张炳昌也没这个胆儿。来，三哥，来来来。追不追了？好问的，前边人生地不熟的，我看咱们还是别追了。巴卡，好问的，好好，这追追。这连德奎人呢？怎么还不过来？刚才还在打，这人跑哪去了？三当家的，前面躺了两个八路，好像有一个还没死。看看去。三当家的，你看，就在这儿。三哥，这个还有劲儿。打鬼子就是好样的，抬走，快抬走！老六，鬼子来了，撤，快撤！走，撤，走，快，走
伤势很严重，不赶快救治的话，恐怕就没命了。哎，要不然我下山请杨大夫算了。现在不行，刘德凯肯定没走，天黑了以后再去。天黑，这这人就没命了。我试试。你瞧，把我刀拿来。大哥，你行吗你？当年我押镖的时候，弟兄们受了伤，都是这么治。他要是命硬，就能挺过去；要是挺不过去，那也是天注定伤口不消毒，发炎了也是会死人的。能不能活，就看这一下了。哥，这好像是疼的吧？不管他疼不疼，反正上活了。声音多洪亮！你叫，明天上山，给他弄点草药糊上，啊？把他包起来。担心什么？就算是他命大活下来，咱们还是没办法把他送下山呢。张炳章那个老狐狸肯定在山下等着呢。我们是请神容易送神难呐。张炳章是老狐狸，我是狼，我还怕他？梦想让我更坚强。